হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু কিচেন হেল্প আজকে আমি আপনাদেরকে একেবারে ভিন্ন স্বাদের একটি রেসিপি দেব এই রেসিপিটা একেবারে আমার নিজস্ব একটি রেসিপি আমার পরিবার সবাই এই রান্নাটি খুব পছন্দ করে আর রেসিপিটি হলো ফুলকপি দিয়ে গরুর মাংস রান্না আমার রেসিপিটা ফলো করে আপনিও একবার রান্না করে দেখেন নিশ্চয়ই আপনারও ভালো লাগবে তো চলুন দেখে নিই ফুলকপি দিয়ে কিভাবে গরুর মাংস রান্না করতে হয় আমার এই ভিডিওটি যদি আপনি ফার্স্ট টু লাস্ট দেখেন তাহলে আপনি একই সাথে দুটি রান্না শিখে যাবেন আমি এখানে একটি কড়াইয়ে তেল দিয়েছি এক কাপ আমার হয় তেলটা গরম হয়ে গেছে এখন এটি দিয়ে দিব দু চামচ হলুদের ফাঁকি আমি সামান্য পানি অ্যাড করে নিচ্ছি তাহলে মশলাটি পুড়ে যাবে এখন এটি দিয়ে দিচ্ছি তিন চামচ মরিচের ফাঁকি আমি এখানে মরিচের পরিমাণটা একটু বেশি ব্যবহার করেছি কারণ গরুর মাংসে মরিচের পরিমাণটা একটু বেশি লাগে আর গরুর মাংস ঝাল না হলে ভালো লাগে না ধনিয়ার ফাঁকি ব্যবহার করেছি আড়াই চামচের মতো এবার এগুলোকে ভালো করে নেড়ে কষিয়ে নিচ্ছি লবণ দিচ্ছি পরিমাণ মতো আপনি আপনার স্বাদ মতো অ্যাডজাস্ট করে নেবেন পেঁয়াজ বাটা দিচ্ছি দু চামচ নেড়ে দিচ্ছি প্রতি বাড়ি আমি হালকা হালকা করে নেড়ে দিব তাহলে আমার মশলাটি তলায় লেগে যাবে রসুন বাটা দিচ্ছি এক চামচ তারপর আদা জিরা বাটা একত্রে এক টেবিল চামচের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি একটা চমৎকার হোমমেড মশলা ব্যবহার করব যেটি আমার রান্নার মেন ফ্লেভারটা এনে দিই মশলাটি হলো চারটা এলাচ চারটা লবঙ্গ দুটা বড় দারচিনি ও একটা তেজপাতা একত্রে বাটো এখন ভালোভাবে নিয়ে চড়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব মাংসটা আমি আগেই ভালোভাবে ধুয়ে পানি জড়িয়ে নিয়েছিলাম এখন মাংসটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি এখানে কোনো পানি ব্যবহার করব না মাংসটাকে বেশি হিটে জাল করব মাংস থেকে অটোমেটিকলি পানি বের হবে এই পানিতেই মাংসটাকে আমি কষাব একটু বেশি সময় নিয়ে মাংসটাকে আমি কষিয়ে নিয়েছি দেখুন মাংস থেকে যে পানিটা বের হয়েছিল সেটি মশলার সাথে মিশে এখন শুকিয়ে যাচ্ছে তলায় লেগে যাচ্ছে এখন আমি মাংসতে পানি দিয়ে সিদ্ধ করার জন্য দিচ্ছি এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার যদি কোনো মতামত থাকে তারা কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারবে প্রায় পনেরো মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে দেখছি আমার মাংসটি সিদ্ধ হয়েছে কি না না মাংসটা সিদ্ধ হয়নি আমাকে আরও বেশ খানিক্ষণ মাংসটাকে চুলায় রাখতে হবে আমি আগে ফুলকপিগুলোকে এরকম বড় বড় করে কেটে ধুয়ে পানি জড়িয়ে নিয়েছি এখন ফুলকপিগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি ফুলকপিটা দেওয়ার আগ পর্যন্ত যে রান্নাটি করেছি সেটি হলো নর্মাল মাংস রান্না আর ফুলকপিটা দিয়ে দিলেই হয়ে গেল ফুলকপি দিয়ে গরুর মাংস রান্না এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি যাতে ফুলকপিটা আমার ভালোভাবে সিদ্ধ হয় ফুলকপিটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে এলে কয়েকটা গুড়মরিচ চার কোয়া রসুন দুটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি এখন অল্প সময়ের জন্য ঢেকে দিচ্ছি আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন অ্যান্ড লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন মাংস আর ফুলকপিটা সিদ্ধ হয়েছে কি না এটা ভালোভাবে দেখে নিচ্ছি এটা সিদ্ধ হয়ে গেলেই নামিয়ে নিব ব্যাস হয়ে গেল আমার ফুলকপি দিয়ে গরুর মাংসের তরকারি কিচেন হেল্পের সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ